അമൃത ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ദീപക് അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഹാബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അസുഖം കൂടുന്നത് ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ഈ പാൻ ചൂയിങ് ആണ് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്മോക്കി എൻവയറമെൻസിൻ്റെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ പൊടി ഉള്ള ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ചാൻസുകളുണ്ട് അതേപോലെ സ്മോക്കിങ്ങും നമ്മുടെ ആൽക്കോളും കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്ട്സും ഈ കാർസിനോജനിക് എഫക്റ്റും ഡബിളായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒ പി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ത്രോട്ട് ക്യാൻസറിലൂടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് നേരത്തെ അറിയണമെന്നില്ല സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നമുക്കൊരു ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന സിംറ്റംസ് ഈ ത്രോട്ടിന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ നമ്മൾ നാക്കിൻ്റെ പുറകിലെ സ്ഥലം പേര് ഓറോ ഫാരിങ്സ് ഓറോ ഫാരിങ്സ് ഓറോ ഫാരിങ്സിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾക്ക് സൂപ്പറോ ഗ്ലോട്ടസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ലാരിങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഓറോ ഫാരിങ്സ് ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു വേഗ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ വരും ഈ ചില ക്ഷമയം ഈ തൊണ്ടേൻ്റെ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവീൻ്റെ വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തടസ്സം പോലെ വരും മുഖ്യവാറ ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഈ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് യാറും അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കലല്ലേ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം ഡോക്ടർക്ക് വരും പക്ഷേ ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെവീൻ്റെ വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓറോ ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാണിക്കലും ഈ സൂപ്രോ ഗ്ലോട്ടസിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അത് ചെറിയ സൂപ്രോ ഗ്ലോട്ടിക് ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തടസ്സം പോലെ വരും ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല കഴുത്തിൻ്റെ കഴല് വീർത്തു പോയിട്ട് വരും സോ ഈ സൂപ്രോ ഗ്ലോട്ടിക് ട്യൂമറിൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ കഴല് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് മുഖ്യവാറും ഡോക്ടർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഗ്ലോട്ടസ് ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സംസാരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യാൻസർ ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റ് സംസാരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അവർ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓറോ ഫാരിങ്സും സൂപ്പർ ഗ്ലോട്ടസും എപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ പറയേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വേദന അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ കഴല വരുന്നു ശബ്ദത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു തൊണ്ടയിലൊരു പഴുപ്പ് വന്നാൽ ശബ്ദം വ്യത്യസ്തമാകാം കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ അത് മാറിപ്പോകാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത് ചിലരുടെയൊക്കെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് ഈ ലെറിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ലെറിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ലെറിഞ്ചൈറ്റിസ് മറന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകും എനി വോയിസ് ടെസ്റ്റ് മൂന്നാഴ്ച കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് നമ്മൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്മോക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം പാൻപരാഗം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഓരോ ഫെറിഞ്ചൽ ക്യാൻസറും നാവിൻ്റെ ക്യാൻസറാണ് തൊണ്ടയിലേക്ക് അങ്ങനെ യൂഷ്വലി സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ശബ്ദത്തിൽ തകരാറ
പക്ഷെ അത് യൂഷ്വലി സിക്സ് വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ തന്നെ റിസോൾവായിട്ട് പോകും സോ ഒരു ചെക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം സാധാരണ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും ആറാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് പ്രീ ക്യാൻസറസ് ലിഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് പ്രീ ക്യാൻസറസ് ലിഷൻ നാവിൽ പ്രീ ക്യാൻസറസ് ലിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ വായ്ക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വെള്ളപാടെന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയാണ് ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയ ഈ ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയാണ്ട് സംഭവം നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് അത് ക്യാൻസറായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയ സ്മോക്കേഴ്സ് മാത്രമല്ല സാധാ പോപ്പുലേഷനും കൂടെ മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ലാറിങ്സിന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് കെറട്ടോസിസ് ആണ് കെറട്ടോസിസ് ലാറിങ്സിൻ്റെ കെറട്ടോസിസും ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയാമ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ കെറട്ടോസിസ് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൻ്റെ എത്ര ബയോപ്സി എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ കൊണ്ടും പറയാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഈ കെറട്ടോസിസ് നമ്മൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുപടി നമ്മുടെ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്ലീഷൻസ് നമ്മുടെ വായിൻ്റെ കാണുന്ന പോലെ ലാരിങ്സും സൂപ്രോഗ്ലോട്ടസും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഒള്ളി കെറട്ടോസിസ് ആണ് ആൻഡ് ആ കെറട്ടോസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ലേസർ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കെറട്ടോസിസ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ കുറച്ച് നാൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കെറട്ടോസിസ് മാറി പോകാനിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫ്നോഡ് ബയോപ്സിയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം റിപ്പീറ്റ് ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ ആ രോഗിയുടെ പ്രോഗ്നോസ് എന്താ അതായത് ആ രോഗി എത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ചികിത്സയോടെ പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകുമോ അതിനുള്ള പ്രോഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് പറയുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സോ ഈ വ്യാപ്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സി ടി സ്കാനോ എം ആർ ഐ സ്കാനോ ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെറ്റ് സ്കാനും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഈ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച അതിൻ്റെ ക്യൂർ റേറ്റ്സ് വളരെ നല്ല ക്യൂർ റേറ്റ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ ക്യൂർ റേറ്റ്സ് കിട്ടും ഈ സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ പോകുമ്പോൾ ക്യാൻസർ പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അത് മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ അസുഖത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ക്യൂർ റേറ്റ്സ് നമ്മൾ കിട്ടും നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻ്റ് നന്നായിട്ട് ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്യൂർ റേറ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ധൈര്യം വേണം രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഹോപ്പ് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ഹോപ്പ്ലെസ് ഒരു അതുപോലെ ഒരു മെൻ്റൽ ഫ്രെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് താങ്ങാനിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിൻ്റെ പറ്റില്ല മനസ്സിൻ്റെ ധൈര്യം വേണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ചികിത്സ പോലെ മറ്റേ ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ക്യാൻസറും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സോ സി ടി സ്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ഇല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മൾക്ക് അസുഖത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ രോഗീൻ്റെ പ്രൊഗ്നോസിസും അവർക്ക് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ബയോപ്സിയും സ്കാനിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം മീറ്റിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ആ മീറ്റിംഗിലെ സർജർ മാത്രം സർജൻസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സും കീമോതെറപ്പീൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷനോ ഒരു റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കണ മാത്രമല്ല അവരുടെ മാത്രം കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കുറേ സീക്വലേ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്
ലേസർ വേണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർ ടിഷ്യു എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത സർജറിയാണ് കഴുത്ത് തരന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് സോ ഇതെല്ലാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് പക്ഷെ റേഡിയേഷൻ ആദ്യ കാലത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ട്വന്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ടീ വൺ ടീ ടു സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു പേഷ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഗോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് പക്ഷെ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും നമ്മുടെ ഉമുനീർ കുറയും നാവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫൈബ്രോസസ് വരും തൊണ്ടേൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫൈബ്രോസസ് വരും അതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചികിത്സ അത് വേറെ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് വേറെയാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻ്റിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ എന്ത് തരം ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ മൊഡാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റേഡിയേഷൻ മാത്രം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അസുഖം വരെ പേഷ്യൻസിക്ക് നമ്മൾക്ക് റേഡിയേഷനും ചെറുതായിട്ട് കീമോ തെറപ്പിയും കൂടെ കൊടുക്കണം അതിന്റെ പേര് കീമോ റേഡിയേഷൻ ആണ് കീമോ റേഡിയേഷൻ ഈ കീമോ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റേഡിയേഷന്റെ ശക്തിയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കീമോ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മറ്റേ കീമോ പോലല്ല സോ ഈ കീമോ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണം കിട്ടും നമ്മൾക്ക് പേഷ്യന്റ് ക്യൂർ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ കീമോ റേഡിയേഷന്റെ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ സ്റ്റേജ് ഫോറിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ സർജറിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ലാരിങ്സ് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ താളിയിൽ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരും ടോൺസിൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറിയും കൂടി ചെയ്താലേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പഴയ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഫംഗ്ഷന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫോറിൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ക്യൂറേജ് കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്യൂറേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്യൂർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അസുഖം തിരിച്ചു വരാൻ എപ്പോഴും ഒരു സാധ്യതയില്ല ഈ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു അത്ര മോശമല്ല പക്ഷെ സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോറിൽ എപ്പോഴും അസുഖം തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ സ്റ്റേജ് ടുവിലൊക്കെ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരുപാട് ഭയം ഉണ്ടാകും റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നീക്സ് ആണ് പണ്ട് കൊടുത്ത റേഡിയേഷൻ എല്ലാം കോബോൾട്ട് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാം റേഡിയേഷനും കൺഫോർമൽ റേഡിയേഷൻ ആണ് കൺഫോർമൽ പറയുമ്പോൾ അസുഖത്തിക്ക് മാത്രമാണ് ആ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഏരിയ മാത്രം ആ ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി അത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിലായിരുന്നു അതെ അത് ഈ പണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ലാറ്ററൽ ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എം ആർ ടി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈ ഐ എം ആർ ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല ക്യൂർ റേറ്റ് കിട്ടും അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറി പോകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് സോ അത്ര പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഐ എം ആർ ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സി ആർ ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സും നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീമോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് റ
നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി വെച്ചിട്ട് കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ പോളിസി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുതൽ വർഷത്തിൻ്റെ മാസം മാസം പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഫോളോഅപ്പ് വരണം ഓക്കെ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പ്രൊസീജർ ചെയ്താലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ രണ്ട് മാസം ആക്കാം മൂന്നാമത്തെ വർഷം മൂന്ന് മാസം ആക്കാം നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഇയർലി വൺസ് ആക്കിയാൽ മതി മതി പക്ഷേ എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൈൻഡിൻ്റെ ആ ഈ ഇഷ്യൂ അവർക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് തിരിച്ചു വരാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാൻസർ വരാനോ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പേഷ്യൻ്റൊക്കെ അറിയണം ഓക്കെ അതിന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈ ഫോളോഅപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആറുമാസം സമയം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാട്ട് നല്ലതാണ് നേരത്തെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ ലേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ത്രോട്ട് ക്യാൻസറിലൊക്കെ ടിഷ്യു കുറച്ച് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഏരിയകൾ അപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ തൊണ്ടയിലൊക്കെ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ഈ എല്ലാവരുടെ വേടി നമ്മൾക്ക് ത്രോട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഭാവനയിൽ ഏറ്റവും മാറ്റുമോ അതെല്ലാവരും ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്യാൻസറിൻ്റെ വേറെ വലിയ വിളി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മളിത് എടുത്ത് മാറ്റണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ അപ്ലയൻസിൻ്റെ പേര് സ്പീക്കിംഗ് വാൽവാണ് ഓക്കെ ഈ വാൽവ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗികൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ വാൽവിന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാൽവ് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഈ സർജറിയും റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പെർഫെക്റ്റ് വോയിസ് അല്ല പണ്ടുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന അല്ല പക്ഷെ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വാൽവിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം വാൽവ് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റാണ്ട് വേണ്ടി വരും വാൽവിൻ്റെ ലീക്ക് വരും പക്ഷെ ഈ വാൽവ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു റീസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ട്യൂബ് വരെ ചില ക്യാൻസർ എത്തിപ്പോവും ഓക്കെ ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല സംസാരത്തിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ പുറകിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും ബാക്കിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ട്യൂബും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ട്യൂബും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് പേര് ഫാരിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫാരിങ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ട്യൂബ് ഒന്നും പറ്റില്ല പറ്റില്ല സർ നെഞ്ചിൻ്റെ തൊളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ തൊളിയോ എടുത്തിട്ട് ഈ മൈക്രോവാസ്കിൻ്റെ സർജറി ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ട്യൂബ് ഒഴിവാക്കണം ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ നാക്കിൻ്റെ പുറകിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈസോഫേഗസ് വരെ നമുക്ക് ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാരിങ്സ് എവിടെയെങ്കിലും റിസെക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ആവശ്യം വരും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ലെറിഞ്ചക്ട് മീ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട പേഷ്യൻ്റ് സാധാ പേഷ്യൻസ്ക്ക് ആ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഓൺലി ഫാരിങ്സ് എടുക്കേണ്ട പേഷ്യൻസ്ക്ക് അത് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില പേഷ്യൻസിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചില പേർക്ക് വെരി അഡ്വാൻസ് ലീഷനായിട്ട് വരും അൺറിസെക്റ്റബിൾ ലീഷനായിട്ട് വരും നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മുഴുവൻ ക്യാൻസർ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറേ പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ശോഷിക്കണം രണ്ടാമത് പേഷ്യൻ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ ശോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ട്രക്കിയോസ്റ്റമിന് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് പേഷ്യന് കൊടുക്കാം അതിൽ ശ്വാസം
സോ ഈ ട്രക്കിയൽ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ട്രക്കിയെ വീർത്ത് വന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾക്ക് ബ്രീത്തിങ് പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്യാൻസർ അടഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ട്രക്കിയൽ സ്റ്റെൻസ് ഇടാം ആ ട്രക്കിയൽ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടും ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്രീതിങ് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് ഫാരിങ്സിൻ്റെ സ്റ്റെൻറ്റ് അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലീഷൻസ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൊണ്ട് തുറന്നു വയ്ക്കാം ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നോപ്പറബിൾ ട്യൂമർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്യൂമേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ട്രക്കിയൽ സ്റ്റെൻസ് ഇടാൻ താൽക്കാലികമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രം നമ്മൾക്ക് ട്രക്കിയൽ സ്റ്റെൻസ് ഇടാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ റോബോട്ടിക് സർജറിയെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി അതിനെ പറ്റി ഈ ഏരിയയിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പിക്ചർ തരാം ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി പറഞ്ഞ ഒരു എക്സൈറ്റിങ് ന്യൂ ഇതാണ് ഡിസ്കവറിയാണ് ആ റോബോട്ടിക് സർജറി നമ്മുടെ ടോൺസിലിൻ്റെ ക്യാൻസറും നാഗിൻ്റെ പുറകിലെ ഉള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ താടികൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ടോൺസിലും ബേസ് ഓഫ് ടൗൺ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇവർ റോബോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഓർഫിസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡോസ്കോപ്പും അതിൻ്റെ റോബോട്ടിക് ആംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് റോബോട്ടിക് ഈ ട്യൂമർ ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് താടിയിൽ തരണ്ടാൽ മാത്രം നമ്മൾക്ക് ആ ഏരിയ താടിയിൽ പൊട്ടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സർജറി അതെ 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 അതിൻ്റെ പേര് മാൻഡു ബ്ലോട്ടമിയാണ് മാൻഡു ബ്ലോട്ടമി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടോൺസിലിൻ്റെ ക്യാൻസറും നാഗിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബേസ് ഓഫ് ടങ്ങിൻ്റെ ക്യാൻസർക്ക് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും മുഖത്തിൻ്റെ വാടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിൻ്റെ വാടോ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് വിഴുങ്ങിൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് മോൾ ഭാഗം ഒരു സൂപ്രോ ഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് ഈ സൂപ്രോ ഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ അസുഖത്ത് കൂടെ നമ്മൾക്ക് സൂപ്രോ ഗ്ലോട്ടക്ടമി റോബോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റീസെൻറ്റ് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് അത്ര സെൻറ്റേഴ്സ് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ നമ്മൾക്ക് അത് വളരെ കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ത്രോട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ദീപക് അദ്ദേഹം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഓങ്കോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം